ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கேஆர் மேக்ஸ் யூஜி டிஆர்பி மேக்ஸில் காம்ப்ளெக்ஸ் சென்சஸில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அல்ஜிப்ரா ஆஃப் ஹெட்டிங் சிலபஸோட ஹெட்டிங்லேயே பார்த்திங்கன்னா அல்ஜிப்ரா ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அதுதான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னால் என்னங்க இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் தான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இங்கே எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ங்கிறது எப்படி இருக்கும் ரியல் நம்பர்ஸாக இருக்கும் ஐங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் இமாஜினர் யூனிட்னு சொல்லுவோம் அந்த ஐ ஸ்குவாட் ஈக்குவல் டு என்னங்க மைனஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லுவீங்க ரி இசட்டோட ரியல் பார்ட் ஒய்ங்கிறது இம் இசட்டோட இமாஜினரி பார்ட் இல்லைங்களா ஐ வந்திருக்கிறது என்னது இமாஜினரி பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கொடுத்துருக்க இசட்டில் எக்ஸுக்கு ஜீரோ போடுங்களேன் என்ன வரும் ஐ ஒய் மட்டும் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்யூர்லி இமாஜினரி பார்ட் வந்து வர்றதுனால ப்யூர்லி இமாஜினரின்னு சொல்லுவீங்க இதை ஒய்க்கு ஜீரோ கொடுங்க அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் அப்போ ரியல் நம்பர் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸோ இசட் இஸ் ரியல் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செட் ஆஃப் ஆல் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒரு செட்டில் டினோட் பண்ணுறோம்னா என்னென்னா சின்னு இன்வோட் பண்ணுவோம் சே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரோட செட்டை சி ஈக்குவல் டு ஸோ ஃபார் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் சிஸ் அட் எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது பிளாங்ஸ் டு ஆர் அடிஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் இன் சியில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசட் ஒன் ஓ இசட் டூ ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஒன் இசட் டூங்கும்போது எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ ஒய் டூ அப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் இசட் ஒன் ப்ளஸ் டூ இசட் டூங்கும்போது ரியல் பார்ட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவீங்க ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டு இமேஜினரி பார்ட் தனியாக ஆட் பண்ணுவீங்க ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது இசட் ஒன் டாட் இசட் டூ ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் ஒன் டாட் எக்ஸ் டூ இது பார்த்திங்கன்னா ஐ வந்துடும் இதுவும் டேர்மும் ஐ வரும் ஸோ ஐ இன்ட்டு ஐ ஐ ஸ்கொயர்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இன்ட்டு ஒய் டூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரியல் பார்ட் மட்டும் எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் டாட் எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டாட் ஒய் டூ ப்ளஸ் ஐ இன்ட்டூ அப்போ இந்த டேர்மில் ஐ என்ன வருங்க எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் அதே மாதிரி இந்த டேர்மில் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ ஸோ இதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ப்ராடக்ட் நார்மல் அடிஷன் ப்ராடக்ட் அவ்வளோதாங்க ஸோ சீங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா ஃபீல்டாக இருக்கும் பட் நாட் அ ஆர்டர் ஃபீல்டு இது ஒன்று இம்பார்ட்டன்ங்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஃபீல்டு பட் நாட் ஆர்டர்ட் ஃபீல்டாக இருக்காது ஏ ப்ளஸ் ஐபி ரெப்ரஸன்ட் பை ஆர்டர்ட் பேராக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஏ கம் அப்படின்னு ஸோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் எக்ஸ் கமா ஒய் இது எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூ ஆர்டர் பேர் பிகாஸ் இது என்னென்னா எக்ஸ் ஒய் பிளேன் இருக்கும் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன் எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது தான் பிளேன் எக்ஸுங்கிறது ரியல் பார்ட் எடுத்துப்பீங்க ஒய்ங்கிறது மாஜினரி பார்ட் எடுத்துப்பீங்க அப்போ இது எப்படி டோனோட் பண்ணலாம் ஆர்டர் பேராக டினோட் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிகேட்டு மாடலும் பார்க்கலாம் மாடலஸும் பார்க்கலாம் இசட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா அதோட காஞ்சிகேட் ஆஃப் இசட் எப்படி வரும்னா ஒன்றும் இல்லைங்க இமேஜினரி பார்ட்னு மைனஸ் போடுவீங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய் இதுதான் இதோட காஞ்சிகேட் இது எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா இசட் பார்னு டினோட் பண்ணுவோம் இசட்னா அதுக்கு காஞ்சிகேட் இசட் பார் அது எப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒன் எடுத்துப்பீங்க இப்போ சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்க்கலாம் ஓ இசட்டுங்கிறது ஒரு ரியல் இருந்துச்சுன்னா அப்போ இசட் பாரும் இசட்டும் ஈக்குவல் ஆகும் ஏன்னா இது தானேங்க நெகட்டிவ் சேஞ்ச் ஆகுது எக்ஸ் மட்டும் கிடச்சதுன்னா வார் அது இல்லைங்களா இசட் ஈக்குவல் டு இசட் பார் ஸோ இசட் பார் த ஹோல் பார் ஈக்குவல் டு இசட் ஸோ இசட் பார்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ அகெயின் இதுக்கு இது பார் எடுக்கும்போது என்னங்க வரும் திருப்பி சேஞ்ச் ஆகும்போது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய்னு வரும் அது எதுக்கு ஈக்குவல் இசட் தானே ஸோ இசட் பார் த ஹோல் பார் ஈக்குவல் டு என்ன ஆன்சர் ஈக்குவல் டு இசட் ரெண்டு இசட் ப்ளஸ் இசட் பார் ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது இமேஜினரி பார்ட் கேன்சர் ஆகிடும் டூ எக்ஸ்னு வரும் இல்லைங்களா எக்ஸுங்கிறது என்ன ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் தானே அதான் சொல்லியிருக்காங்க டூ இன்ட்டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஸோ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் இங்கே கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இசட் ப்ளஸ் இசட் பார் பை டூன்னு வரும் அடுத்தது ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ் கேன்சர் ஆகிடும் ப்ளஸ் டூ ஐ ஒய்னு வரும் டூ ஐ ஒய்ங்கிறது இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் இசட்னு எழுதலாம் ஸோ தேஃபோ ஒய் மட்டும் வேணும்னா இசட் மைனஸ் இசட் பார் டிவைடட் பை டூ ஒய்னு எழுதலாம் ஓகேங்களா இதே மாதிரி அடிஷனில் பார் ஹோல் பார் எடுத்தால் அதை நம்ம தனியாக சுட் பண்ணலாம் இசட் ஒன் பார் ப்ளஸ் இசட் டூ பார்க்கு ஈக்குவல் அதே மாதிரி டிவிஷனும் பார்த்திங்கன்னா இசட் ஒன் பை இசட் டூ
ஸோ இசட் இசட் பார் எப்படி எழுதலாம்னா மாட் இசட் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஸோ இசட் இசட் பார் ஈக்குவல் என்னங்க மாட் இசட் ஸ்கொயர் ஸோ மாட் இசட் ஒன் இசட் டூ மாடலஸில் ரெண்டு ப்ராடக்ட் எப்படி பிடிக்கலாம் தனித்தனியாக பார்க்கலாம் மாடு செட் ஒன்றும் மாடு செட் ஒன்று அதே மாதிரி மாடு செட் பை இசட் டூவை மாடு செட் ஒன் பை மாடு செட் டூன்னு பிடிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரொவைடட் என்னென்னா மார்க் டினாமினேட்டர் கண்டிப்பாக நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் அதை தான் மென்ஷன் பண்ணிக்காங்க ஸோ இது இது மாடு இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம்னா மாடு இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடு இசட் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் டாட் இசட் டூ பார் அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ டூ இன்ட்டு ரியல் பார்ட் ஆஃப் மாட் சாரி இசட் ஒன் இன்டூ இசட் டூ பார் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க மாட் இசட் ஒன் ப்ளஸ் இசட் டூ த ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் அதே மாதிரி நெகட்டிவில் பாருங்களேன் மாட் இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ ஹோ ஸ்கொயர்னா மாட் இசட் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாட் இசட் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் வந்துருக்கும் இங்கே மைனஸ் டூ ரியல் பார்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் இசட் டூ பார் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா இந்த கேன்சல் ஆகிட்டு ரிமைனிங் இது மட்டும் வரும் அப்போ டூ இன்டூ மாடு இசட் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்டூ மாடு இசட் டூ ஸ்கொயர் டூவை காமனாக எடுத்துடுறாங்க ஸோ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது டூ இன்டூ மாடு இசட் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மாடு இசட் ஸ்கூ கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிசல்ட் இசட் ஒன் இசட் டூ டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தென் இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூ பை ஒன் மைனஸ் இசட் ஒன் பார் இசட் டூ பார் ஈக்குவல் டு ஒன் எப்போ இது ஈக்குவல் ஒன் இருக்குன்னா இஃப் எதர் மாடு இசட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆர் மாடு இசட் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் வந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இது ஒரு ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் வரும் இன்னிக்வாலிட்டி பார்க்க போகிறோம் இன்னிக்வாலிட்டி பாருங்கள் ரியல் பார்ட் எதுக்கு இடையில் இருக்குன்னா மாடு இசட் பார் டு மாடு இசட் ரெண்டுக்கும் இடையில் ரியல் ஆஃப் இசட் வரும் அதே மாதிரி இமேஜினரி பாட்டும் அதே தான் மாடு இசட் மை மைனஸ் மாடு இசட்க்கும் மாடு இசட்டுக்கும் இடையில் இருக்கும் அடுத்து இந்த இன்னிக்வாலிட்டி ரெண்டு ஆட் மாடு இசட் ஒன் ப்ளஸ் மாடு இசட் டூ எப்படின்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடு இசட் ஒன் ப்ளஸ் மாடு இசட் டூ இது ட்ரையாங்கிள் இன்னிக்வாலிட்டி அதே மாதிரி மாடு இசட் ஒன் மைனஸ் இசட் டூனா கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடஸ் ஆஃப் மாடு இசட் ஒன் மைனஸ் மாடஸ் ஆஃப் மாடு இசட் டூ ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரிசல்ட் இது கூட கேட்கலாம் அடுத்தது ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா இது அப்படியே வச்சுக்கோங்க அழகாக அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா வச்சு யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ ஏ பை ஏ ப்ளஸ் ஐபிக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கேட்குறாங்க அதோட ரிசல்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஃபார்மேட்டில் வருதுன்னா அப்போ எக்ஸுங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த ரியல் பார்ட் ஏ ப்ளஸ் ஸ்கொய் மாலஸ் ஆஃப் இசட் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ அதே மாதிரி ஒய் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் மட்டும் வரும் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இதில் மைனஸ் ஏ நெகட்டிவ் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வேணால் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஐயோட ஸ்கொயர் ரூட் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன இதில் அப்படி அப்படி அப்படிங்க ஒன் பை டூ ஏவோட வேல்யூ என்னங்க ஒன்று பியோட வேல்யூ என்னது ஒன்று அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூன்னு வந்துருங்களா ரூட் டூ ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஒய் ஈக்குவல் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஏங்கிறது ஒன்று ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயருங்கிறது ரூட் டூ ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஸோ இது டேரக்ட் ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் கேட்டாங்கன்னா அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற வேலை தான் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோமெட்ரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அதான் சொல்லலை ஆல்ரெடி எக்ஸ் ஒய் ப்ளேன் ஆர் க்ராஸ் ஆர் இது ரியல் இது ரியல் இல்லைங்களா எக்ஸ் ரியல் இது ஒரு ரியல் நம்பர்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே ரியல் நம்பர்ஸ் தானுங்க இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது ஒய் ஆக்சஸ் இது ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் இன் ஆர் க்ராஸ் ஆர் பிளேன் அதாவது எக்ஸ் கம் ஒய் இன் பாயிண்ட்டாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாங்களா ஸோ எக்ஸுங்க எக்ஸுங்கிறது ரியல் இமே ரியல் பார்ட் ஒய் எக்ஸுங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் இமேஜினரி பார்ட்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்ல போகிறோம் மாடு சரின்னு தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த இசட் அண்ட் த ஆர்ஜின் ஆர்ஜின்லேருந்து ஜீரோ கம்மா ஜீரோலேருந்து அந்த பாய் இசட்டோட பாயிண்ட்டு தான் நாங்கள் டிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ அதான் மாடு சரின்னு சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்று ஒன்று இப்போ போலார் ஃபார்ம் போலார் ஃபார்ம்னால் என்னென்னா இசட் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஆர் கம்மா தீட்டா போலார் ஃபார்முக்கு மாற்றுறோம்
ஸோ ஒரு எக்ஸட்டு x ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்தாங்கன்னா ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதணும்னா அப்போ ஆரும் தீட்டாவும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஸோ பிகாஸ் ஆர் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டான்னு இருக்குது அப்போ ஆர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் போடுவீங்க தீட்டாங்கிறது டேன் விஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் இதை வந்து மேக்னிடியூட்னு சொல்லுவோம் ஆரை தீட்டாவை ஆம்ப்ளி ட்யூட் ஆர் ஆர்குமெண்ட் ஆஃபீஸர்னு சொல்லுவீங்க இது எப்படி டிவோட் பண்ணுவீங்கன்னா ஏஆர்ஜி ஆர்குமெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆர் ஏஎம்பி டிசர்ட்னு டிவோட் பண்ணுவோம் இப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் டிசர்ட் பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா வந்து நாட் யூனிக் காசியமாக இருக்காது பிகாஸ் ஏன்னா தென் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஃபிசர்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா தீட்டாங்கிறது தீட்டா ப்ளஸ் டூ பை ஆட் ஆகும் தீட்டா ப்ளஸ் டூ பை ஆட் ஆகும் வேறு என்னங்கிறது இனி இன் டீச்சராக இருக்கலாம் ஸோ த வேல்யூ ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஃபிசர் லைங் இன் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் இதோட ரிசல்ட் மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் குள்ளே இருந்ததுன்னா அதை என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் ஃபிசர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தீட்டா ப்ளஸ் தீட்டாவோட ப்ளஸ் டூ பை டூ என் பை ஆட் பண்ணுவீங்க இப்போ மைனஸ் ஃபைவ் டு ஃபைவ் ரிசல்ட் கிடச்சினா அதை என்ன சொல்லுவோம்னா ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட்டில் சம் ரிசல்ட் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன்னுங்கிறது ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் ஹோல் பார்னு வரும் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் இசட் டூ ரெண்டு ப்ராடக்ட் வந்து என்ன அடிஷனாக பிரியும் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் டூ அதே மாதிரி டிவிஷன் எப்படி பிரியுதுன்னா ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் ஒன் மைனஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் இசட் டூ இது வந்து சப்ராக்ஷனாக பிரியும் பிரிக்கும் போது இது வந்து லாக் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் நீ ஆகிச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு தீரம் பார்த்திங்கன்னா இசட்டுங்கிறது ஆர் இன்ட்டு காஸ்டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சின் தீட்டா அதுதான் போலார் ஃபார்மில் இருக்கும்போது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் அவ்வளோதான் அப்போ இசட் பவர் என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் பவர் இன்ட்டு காஸ் என் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் என் தீட்டா இது வந்து டிமாஸ் டிமார்வன்ஸ் தீரம்னு சொல்லுவோம் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் தீட்டா பவர் என்னென்னா உள்ளே கொண்டு போவோம் காஸ் என் தீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் என் தீட்டான்னு எழுதலாம் அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஆர் பவர் ஓகேங்க இப்போ எந்த ஸ்கொயர் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சோம் எந்த ஸ்கொயர் ரூட் கேட்டிருந்தாங்க ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர்னா என்னென்னா அப்போ எமேகாவோட வேல்யூ ஒன் பை ஆர் பவர் ஒன் பை என் எந்த் ரூட்டுக்கான ஃபார்முலா இதுதான் ஆர் பவர் ஒன் பை என் காஸ் தீட்டா பை என் ப்ளஸ் டூ பை என் பை பை ப்ளஸ் அதாங்க இந்த ஃபார்முலா அவ்வளோ தான் ஆர் பவர் ஒன் இப்போ இசட் பவர் என் இசட் பவர் ஒன் பை என் தானே இது எமேகாங்கிறது இசட் பவர் ஒரு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எந்த் டம்னா இசட் பவர் ஒன் பை என் அப்போ என்ன எழுதுவோம் ஆர் பவர் ஒன் பை என் காஸ் இது ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒன் என் தீட்டா பை என் ப்ளஸ் தீட்டாங்கிறது என்னது டூ ப்ளஸ் டூ டூ என் பை தானே ஸோ இங்கே என்னங்கிற வேரியபிள்னால கேன்னு மாற்றிக்கிறோம் அப்போ டூ கே பை பை இங்கே என்ன இருக்குது என்ன ஒன் பை என்னுங்கிறதுனால என் வரும் ஸோ என் ஒன்றும் இல்லைங்க ஆர் பவர் ஒன் பை என் இது பவர் என்ன காஸ் ஆஃப் தீட்டா கே என்னுக்கு பதில் இங்கே என்னன்னு வேரி பண்ணுறதுனால எப்படி எழுதுவோம் தீட்டா ப்ளஸ் டூ கே பைன்னு எழுதுவோம் ஸோ ஒன் பை என் முன்னாடி வந்துடும் தீட்டா ப்ளஸ் டூ கே பைன்னு வந்துடும் அதுதான் இங்கே தீட்டா பை என்னும் ப்ளஸ் டூ கே பை என்னும் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்கீங்க ஓகேவா ப்ளஸ் ஐ சைன் இன்ட்டு அதே சேம் திங் தான் ஒன் பை என் பவர் என்ன இருக்குது ஒன் பை என் இன்ட்டு தீட்டா ப்ளஸ் டூ கே பை ஸோ கேங்கிறத ஓசியில் இன்டீஜர்ஸ் அவ்வளோதான் என்னங்கிறதுனால என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் ஓசியில் வந்து ஸோ எந்த ஸ்கோ ஸ்கோ ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் யூனிட்னா என்னது ஒன் அப்படிங்கும் போது என்ன வரும்னா காஸ் ஆஃப் டூ பை கே பை என் ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை என்னு வரும் ஸோ எமதா ஈக்குவல் டு எந்த் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி இஸ் கிவன் பை எந்த் ரூட் எப்படி எப்படி எடுத்து போனால் ஒன் எமேகா மெகா ஸ்கொயர் ஹோ எக்ஸெட்ரா மெகா என் மைனஸ் ஏன்னா என் இக்கோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்ளை பண்ணுவீங்களே அப்போ என்னென்ன வேல்யூ கிடைக்கும் ஒன்று எமேகா எமேகா ஸ்கொயர் எக்ஸெட்ரா மெகா என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் எந்த் ரூட்ஸோட யூனிட்டி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் எமேகா எமேகா ஸ்கொயர்லாம் ஆர் ரூட்ஸ் ஆஃப் த இக்வேஷன் இசட் பவர் என் ஈக்குவல் டு ஒன் அதான் அங்கே ஒன் த்ரூட்னா எனக்கு இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் பவர் ஹோல் பவர் ஒன் பை என் தானே அதுதான் ஸோ அதுக்கான வேல்யூஸ் ஒன் எமேகா எமேகா ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஒமேகா என் மைனஸ் ஒன் காஸ் டூ பை 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 என் ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ பை பை என்னு வரும் இங்கே ஆறுக்கு ஒன் கொடுப்பீங்க தீட்டாவுக்கு தீட்டாவுக்கு ஜீ நீங்கள் ஜீரோ கொடுத்துருவீங்க அப்படிங்கும் போது ஒன் ப்ளஸ் யுமேகா ப்ளஸ் யுமேகா ஸ்கேட்
the z axis in which we the z axis, the y axis, the x axis. So, z axis is 0, 0, 0, 0, 1. P is point x, y is equal to 0. X, y is equal to 0. The line NP is equal to 0. Q is equal to 0. Q is equal to 0. That is the same as stereographic projection. Ningla stereographic projection on a spn is a row. If I result of a marangam, is it equal to x plus i y? So x plus i y is a bit in a format larguna in the stereographic la x1 plus i x2 divided by 1 minus x3. In the point trickling la on the cumular point, a bit in a x1 x2 x3 in solo represent the complex number z represent by the q point x1 x2 x3. Up x1 is z plus z bar by modulus of z square plus 1. x2 is z minus z bar divided by i into mod z square plus 1. x3 is mod z square minus 1 divided by mod z square plus 1. In the formula, this is the formula. This is the problem. Now, find the complex number represented by the point. Point is point represented by the complex number 3 dimension x1, x2, x3. Now, we will see what is it. Now, is it equal to x1 plus i x2 divided by 1 minus x3. So, in the general form, x1 plus i x2 divided by 1 minus x3. We will see the complex number. So suppose if complex number could the point line the complex number represent in the moon form law in the example. Find the points on the sphere corresponding to the complex number is it equal to e2 minus 3 in the gang. So x1 x2 formula 3 up z bar we know mod we know modulus of z we know. So in here 2 plus 2 minus 3 and z bar in a row 2 plus 3 8. Modulus contributing more than square root of 4, 4 plus 9 or so 4 plus root of 13. Modulus of z squared and more than root cancel at 13 mother. So x1 and a formula z1 plus sorry z plus z divided by mod z square plus 1. Either any add pending now cancel at 4 or 4 by 13 plus 1 14. 4 by 14 or 2 by 7. That is my x2 that is my thing. Any minus one minus 6 i divided by 14 i or i i cancel at minus 3 by 7 or so, that is the formula 13 minus 1 divided by 13 plus 4, uh, 1, 12 by 14 equal to 6 by 8. So, hence the point is 2 by 7, comma, minus 3 by 7, comma, a 6 by 7. So, stereographic projection, la, uh, one complex number could the points, or points get points could the complex number. Kekla. So, this is the problem. Kekla. So, this is the doubt in the comment. Pannega. Next class, la, thank you for watching.